Estamos con el alcalde Lucho Quintana. Eh, alcalde, ¿cuál es su opinión respecto al tema del sujeto este, el abigeo, quien ha eh, sido puesto en libertad por el Ministerio Público, teniendo en cuenta que estaba en fragante delito, ¿no? Se ha visto con los 11 ganados que se estaba llevando justamente ahí en la comunidad por Vichaycocha. Bueno, creo que primero la, la indignación, eh, como toda la población que siente, que se deje pues en libertad a, a tipos de este tipo de, de delitos eh, y más si este delincuente que ha sido atrapado por las rondas y entregado al ministerio público era un cabecilla de, de los abigeos y que tiene más de 20 años de prontoriado haciendo fechorías en toda la parte alta ¿no? ha hecho llorar a muchas familias ha dejado a muchas familias pues sin, sin el sustento que constituye sus animales y esto es bastante delicado porque el señor no solamente ha reconocido ser un aligeo sino también actos de violación actos pues de, de maltrato físico y intento de, de lo que es homicidio en, hace 14 años que lo ha, que lo ha este, reconocido públicamente incluso en presencia del comandante de la policía nacional de Guaral y de, de la señorita fiscal que concurrió a la comunidad de Chaycoche entonces a nosotros eh, como todo ciudadano común nos indigna este acto de la justicia, pero también nos indigna que tengamos autoridades que no conocen realmente la ley. Las comunidades campesinas y las rondas campesinas están amparados por la Constitución y por normas internacionales como es el convenio 169 de la OIT, quienes reconocen no solamente la jurisdicción, sino también la justicia pues, especial y que está recogido en el nuevo Código Procesal Penal que se aplica ya muchos años aquí en el Distrito Judicial de Guaura, cual pertenece a Guaral, se aplica muchos años, el artículo 18, inciso tercero, reconoce pues eh, la jurisdicción de la justicia especial de las comunidades campesinas y las rondas campesinas. En este caso, el delincuente ha sido sorprendido por las rondas campesinas y lo ha sometido a la justicia especial, que es la justicia de las comunidades campesinas. Uh -huh. eh, y otra de la indignación que yo quiero mencionar es que nosotros el día domingo hemos tomado casualmente que existe un informe de la policía de Pacaraos mediante el cual se les pretende incriminar a los comuneros sobredimensionando las cosas por delitos como arrebato de detenido, eh, secuestro, toma de carreteras, eh, violencia y resistencia a la autoridad, desconociendo lógicamente pues el, el, la protección legal que tienen lo, las comunidades campesinas y en específico los ronderos campesinos. Con, este, con esta situación que está ocurriendo con la Policía Nacional de Pacaraos, eh, digamos, ¿no habrá un trabajo ya en el futuro coordinado, alcalde, teniendo de que hay ciertas discrepancias por esta situación que ha ocurrido? Eh, la intención es que se haga un trabajo coordinado. Se ha coordinado con la policía porque justamente han sido pues, los, los ronderos quienes han comunicado a la, al, a la Policía Nacional y como ustedes han visto públicamente también se ha entregado al Ministerio Público. Uh -huh. No es que se ha hecho justicia por las propias manos. Por el contrario, se ha respetado la vida y la integridad física del rondero. Todos lo han podido ver al señor Sao y Salvo sin ningún tipo de afectación física. Y yo creo que ellos han garantizado la vida, muy respetuosos de la vida, han garantizado su integridad física. Lo que han querido es pues, que se sancione esto, pero creo que contradictoriamente lo, las autoridades del Ministerio Público, del Poder Judicial, eh, están actuando pues, contrariamente a la población y no están dando muestra que realmente quieren administrar justicia y realmente están involucrados en una lucha frontal contra la delincuencia. Ahora...